chamei-te aqui porque... Porque a Luz me contou do divórcio. Tu queres que eu dê uma palavra à Marianinha? Pode ser que ela pondere. Vocês têm uma família e um casamento não pode ela acabar... Ela viu o beijo. Qual beijo? O que eu lhe dei quando estava no hospital. Gajos que batem mulheres, não. Isso não. Sim, ela não tinha marcas físicas, mas estava apavorada, o cigano andava a bater -lhe. E então? Ela agora está em segurança. Está em segurança até ela a encontrar. Eu não vou ficar de mãos atadas à espera que esse cigano de merda a mate. Calma. Tem de, tem de ter calma e, sobretudo, agir dentro da legalidade. Foi por isso que eu o contratei, não foi? É isso que eu vou fazer, pode ficar descansado. Então, agora a outra lá, a Marianinha, a senhora lá do, da quinta. Então, agora, acha que lhe quer ficar com o marido? Ele quer roubar o marido, eu? Quer se divorciar e tudo? Quem? O Zé Avelino? As... Ora, eu! Eu! A minha soma e tudo! Só uma vez era capaz. Eu, uma mulher séria, que eu é que sei, que é que sofri a vida toda. Tu achas mesmo que o pai te anda a trair? Eu vi com estes dois olhinhos aqui, Diniz. Ah, mas eu falei com o pai, o pai jurou-me que nunca te fez nada, que nunca aconteceu nada, que sempre te foi fiel e se queres que eu te diga a verdade, eu acredito nele. Ai é, olha, ainda bem para ti. Olha que bom para vocês os dois. Os dois homens da casa contra a maluca de serviço. Ah, disse... É. Para lá para pensar um bocadinho. Tu achas que a Maria do Carmo ia assumir o que era que fosse com o pai? Isso é só que já deu uva. Ah, quer dizer que ele não te contou a última? A última quê? A Marianinha é uma boa mulher. É melhor. Uma mulher que, apesar de saber o que se passou entre nós há 40 anos, te aceitou. Ela não merece ser trocada desta maneira. Desde quando é que a senhora emprenha pelos ouvidos? Desculpa. Eu não lhe devo mesmo explicações nenhumas, mas já que pergunta... Pergunto, sim, pergunto. Não há caso nenhum entre mim e a Soraya. Então, por que este divórcio súbito? Estou inocente. A única coisa errada que fiz foi beijá-la assim no hospital. Isso. E ter escondido um filho seu à minha mulher. Tens medo que eu descubra alguma coisa? Não, pai, mas a minha privacidade é só isso. Mesmo que tivesse medo, hum. de pouco te valia. Eu já sei o que se passa aqui. Já sabe? Deu trabalho. Costuma algum dinheiro. Mas já sei de tudo. Não só tens uma namorada, como tens uma filha. Disseste-me que a miúda era de boas famílias. E afinal ela vem do bidonville e anda a atacar nas casas de alterno na Galiza. Pai, foi um acidente. Eu acho muito bem que tu te divirtas. Estás na idade própria para isso. Mas sem proteção. Bom, o que está feito está feito. Tens uma filha. Agora importa fazer aquilo que é correto. Tipo, eu não vou casar com a Stefani. Mas é claro que não vais casar com a Carlota. Mas a situação da criança tem que ser regularizada. Amanhã no escritório, tu vais ocupar-te deste assunto. E eu vou ter uma conversa com a prima Maria do Carmo para tentar limpar a borrada que fizeste. Falaste com a tua mãe? Falei. Falei e fica com cara de otário quando a mãe me contou que te apanhou na cozinha de cuecas com a Soraya. Quer dizer, podias-me ter contado, não achas? Ah, calma! Ai. Da tua mãe maluco seu de vez. E tu acreditas nela? Eu em cuecas com a Soraya, não? Eu nunca estive em cuecas com a Soraya. E muito menos em cuecas. Calma. Vai.